Bueno, mientras tanto, ¿Mm? nosotros seguimos conociendo casos aquí. Eh, casos y cosas. Casos y de tema internacional, del que nos ocupa más cercano, como decíamos ayer, el de Haití. Estados Unidos, ayer en una rueda de prensa en la Casa Blanca, la directora eh, o secretaria de prensa, Jen Psaki, dice que no descarta la posibilidad de una intervención eh, o de enviar un comando de tropas a, hacia la comunidad haitiana. Ustedes conocen la situación tras el pasado miércoles el asesinato del presidente Jovenel Mois en su residencia. La primera dama eh, Martín Mois fue sacada eh, inmediatamente hacia Miami, está en una clínica en Miami donde fue sometida a una cirugía y en estos momentos Haití está entre tres cabezas que se están eh, al parecer disputando eh, cómo va a ser el, el futuro inmediato de Haití, tomando en consideración que el año próximo eh, ya habría elecciones, eh, según tengo entendido iban a ser en enero que se iban a organizar para las elecciones, entonces ahora mismo se está viendo porque hay una petición por parte de, del Estado haitiano de que envíen tal vez apoyo a, a la zona haitiana. Hay que ver si esto es conveniente, sobre todo porque la comunidad internacional eh, es un poco ñoña con el tema haitiano, hay que, hay que decirlo. Sin embargo, creemos que es necesario que esta situación se tome el toro por los cuernos y que nosotros veamos eh, realmente una acción de parte de, de la comunidad internacional con el tema haitiano, sabiendo que Aquí hay que empezar de cero todo. En Haití todo tiene que empezar prácticamente de cero, como si fuera una nación donde le están colocando la tierra, la gente, eh, los espacios públicos. Primero porque desde el terremoto, ahí yo no sé si hay alguna estructura que la hayan reivindicado por completo. ¿verdad? Empezando por el palacio presidencial que se cayó y todavía. sigue en el suelo. Y muchas otras cosas. En, en Haití no hay educación de calidad, no hay salud de calidad, no hay... Eh, eh, ni siquiera un registro civil de calidad, no tienen un registro civil. Por eso la situación de muchos haitianos al momento de trasladarse a República Dominicana no cuentan con un documento de identidad, porque en su propio territorio no lo han podido eh, eh, recibir. Entonces, este tema, de una forma u otra, está tocando a la comunidad dominicana y puede ser otro cuello de botella que se arme para una bomba de tiempo. ¿En qué tema? Los que están en el mercado binacional, que ahora ven impedidos sus trabajos y sobre todo la comercialización para el alimento de mucha gente. Entonces, ese mercado binacional eh, detenido, lo que está haciendo es que la gente se desespere más, no puede conseguir comida, no puede comprar o vender y ahora hay una situación que puede acarrear otra crisis mayor en Haití. En Haití, o sea, estamos en una situación terrible y ustedes vieron las protestas que se armaron en Cuba, Ustedes se dieron cuenta de lo que estaba pasando en Cuba. Ayer, la situación de, de calamidad de los cubanos eh, gritando, fue el domingo la, la manifestación principal, fue el domingo sí. que empezó. Ayer dicen que hay calma, pero yo tengo la información diferente. Conozco varios amigos cubanos, varias personas que están allá. Tengo ahora mismo en mi casa dos personas cubanas y estábamos hablando de, del tema y ellos comunicándose allá. Y nos dice, mira, el, el gobierno tumbó el internet porque, como yo les decía ayer, uno de los puntos que matizó, que, que desencadenó aún más esta ola de protestas, la más grande en más de medio siglo en Cuba, fue el acceso a internet, de que ellos estaban, como ustedes ven, transmitiendo lo que se está pasando. Eso fue un, fue un cubano. Mira cómo pasa otra con un celular grabando, transmitiendo. ¿Para qué? Para poder decirle al mundo lo que está pasando en Cuba. ¿Qué pasó en Cuba? La misma situación de crisis económica eh, que ha azotado por la pandemia. Entonces, en la pandemia Cuba está cerrado. Y al estar cerrado todo, el turismo cae. Entonces, hay menos entradas de divisas, menos propinas, menos eh, consumo. Entonces, la situación de hambre tiene que irse a lo que el gobierno les da. Y lo que el gobierno les da no es suficiente o no es tampoco de calidad. Porque no es lo mismo lo que comen los Castro o Díaz Canel mm. que lo que come el pueblo. Mm. No es lo mismo. Entonces, un pueblo con hambre, mm. y, y hago el paralelismo con lo de Haití, un pueblo con hambre reacciona así. ¿Qué pasa? Yo se los digo, yo cuando tengo hambre me pongo rabiosa, terriblemente mal. Imagínense ustedes una población a la que la tienen con todo tipo de carencias. No pueden salir, 
no, puede, no tienen calidad eh, en los alimentos. Eh, todo lo que hay ahí para comer, eh, cuando aparece, es costoso para ellos, porque el promedio del salario de un cubano son unos eh, 10 CUC aproximados, que eso no llega a 10 dólares al mes. No llega a 10 dólares al mes. Entonces, ¿cómo se vive en Cuba con una situación así? Y los que más lo en ganan Cuba son... En Cuba no se vive, se sobrevive. Son profesores y, y médicos. Entonces, esta situación está llegando a niveles donde los cubanos dicen patria y vida. La consigna que se conoce del movimiento revolucionario en Cuba es patria o muerte, patria o muerte. La canción que nosotros pusimos al principio, que le han denominado el himno de la libertad, donde gritan libertad, se dice patria y vida, se llama. La consigna de Cuba, de los revolucionarios, de Fidel Castro y, y de los demás, de los Castro y Díaz Canel, es patria o muerte. La, la de ahora que se está denominando es patria y vida. Y en esta canción... Yo les decía ayer que hay dos fechas que mencionan. Tú 59, yo doble 2. Tú 59, en el 59 empezó la revolución, de la revolución. Y hasta esta fecha no ha parado. Y el doble 2 es que en el 2022, dicen los cubanos, que se acaba esto. Y que ellos quieren su libertad para poder movilizarse. Eh, como ellos entiendan. Tú sabes que me, me dio mucha curiosidad. La última vez que fui a Cuba... Yo tengo tres pasaportes pegados porque tengo diferentes visas y para que no se te pierdan, tú los pegas los tres. Ellos te revisan todo. Pero cuando entro al pasaporte en, a, a Cuba, la chica que está en migración, que me está revisando, ni siquiera era migración, antes de yo entrar en el aeropuerto, te paran, préstame tu, tu documento. Sí, claro. Tú se los das. Usted viaja mucho, ¿por qué? Bueno, porque mi trabajo me... Pero eso no es normal que una gente viaje tanto. No, yo Depende de qué es lo que sea normal para usted. Eso te preguntaron Eso ayer. fue parada ahí. Pero tienes que saber para dónde va, quién es y qué hace esa persona en Cuba. O sea, ¿a dónde sí, usted viene? Eso es parte del dominio del Estado. Allá. Sí, ¿y quién es esa persona? ¿Qué hace? Entonces, son situaciones que te dicen a ti. Y esto, que mira, me pudiera estar ganando el rechazo de volver a entrar a Cuba por este comentario. En este momento, me pudiera ganar el, el rechazo de, de acceder a Cuba. Pero realmente, hay una situación para los cubanos que yo no sé si ustedes han visto o... No creo que hayan presentado el pan que se presenta en Cuba, que se le entrega a los cubanos. Y muchas de las cosas que hay allá. Hay dos amigos cubanos que están aquí, que vinieron hace poco. Y esos dos amigos cubanos me dicen, yo no vuelvo a Cuba. Hasta que esto esté así, yo no vuelvo a Cuba. Porque la situación es caótica, todo cerrado. Ayer bloquearon el acceso a Internet, el, 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 el Estado cubano. Y no se sabe cómo, porque la información que tengo es que de una forma, de alguna forma, Estados Unidos siguió difundiendo eh, eh, sea por la algunos, señal. Sea por algunos de los satélites. Es siguió distribuyendo Internet. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que no se vea lo que está pasando en Cuba. Y aquí se está viendo un pedacito de estas protestas. Y vamos a ver si el pueblo cubano, porque decían que era Santiago de los Baños, ¿no? ya Opinar del Río, ya en Varadero, en diferentes zonas de, de, de Cuba, eh, se han estado manifestando. ¿Qué va a pasar ahí? No sabemos. Tal vez esto continúe años y años y años más. Tal vez el pueblo cubano dijo ya, ya basta. Eh, pero sí hay un interés de muchos de que la situación que tienen de una forma u otra de opresión, esto concluya.